ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ഹെൽപ്പ് മൈനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സെവൻ ഡേയ്സ് ചാലഞ്ചിൻ്റെ ഇന്ത്യ എന്ന പാഠഭാഗത്തു നിന്നും മുൻവർഷ ചോദ്യ പേപ്പറിലൂടെയുള്ള മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കാണാത്തവരുണ്ട് എങ്കിൽ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ കാണുക ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് തുടങ്ങാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് വരെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മിതവാദികൾ എന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് വരെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മിതവാദികൾ എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായ ആദ്യ മലയാളി ആരാണ് സർ സി ശങ്കരൻ നായർ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായ ആദ്യ മലയാളിയാണ് സർ സി ശങ്കരൻ നായർ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ദേശീയ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനോട് മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട വ്യക്തി ആരാണ് പട്ടാബി സീതാരാമയ്യ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ദേശീയ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനോട് മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് പട്ടാബി സീതാരാമയ്യ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പൂർണ്ണ സ്വരാജ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് ലാഹോർ സമ്മേളനം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പൂർണ്ണ സ്വരാജ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ആയിരത്തി സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലമാണ് ലാഹോർ സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ലാഹോർ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ലാഹോർ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മുതൽ ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമായി ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ഏതാണ് ലാഹോർ സമ്മേളനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മുതൽ ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമായി ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനമാണ് ലാഹോർ സമ്മേളനം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രഥമ വനിതാ പ്രസിഡൻ്റ് ആരായിരുന്നു ആനി ബസൻ്റ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രഥമ വനിതാ പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് ആനി ബസൻ്റ് ഗദ്ദാർ പാർട്ടിയുടെ നേതാവാരാണ് ലാല ഹർദിയാൽ ഗദ്ദാർ പാർട്ടിയുടെ നേതാവാണ് ലാല ഹർദിയാൽ സെർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ സെർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ഥാപകനാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ അഭിനവ ഭാരത് എന്ന വിപ്ലവ സംഘടന ആരംഭിച്ചത് ആരാണ് വി ഡി സവർക്കർ അഭിനവ ഭാരത് എന്ന വിപ്ലവ സംഘടന ആരംഭിച്ചത് വി ഡി സവർക്കറാണ് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ദണ്ഡിയാത്ര നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ദണ്ഡിയാത്ര നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് സത്യശോധക് സമാജത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് ജ്യോതിറാവു ഫൂലെ സത്യശോധക് സമാജത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനാണ് ജ്യോതിറാവു ഫൂലെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഏതു പ്രമുഖ വ്യക്തിയാണ് ബർദോളി സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഏതു പ്രമുഖ വ്യക്തിയാണ് ബർദോളി സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഭാരതത്തിൽ പ്രത്യേക നിയോജക മണ്ഡല സമ്പ്രദായം നടപ്പിൽ വരുത്തിയ നിയമ പരിഷ്കാരം ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപത് ഭാരതത്തിൽ പ്രത്യേക നിയോജക മണ്ഡല സമ്പ്രദായം നടപ്പിൽ വരുത്തിയ നിയമ പരിഷ്കാരമാണ് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപത് ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയ വൈസ്രോയി ആരാണ് കോൺവാലിസ് പ്രഭു ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയ വൈസ്രോയി ആണ് കോൺവാലിസ് പ്രഭു ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിൽ അംഗമായ ആദ്യ ഭാരതീയൻ ആരാണ് ദാദാഭായ് നവറോജി ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിൽ അംഗമായ ആദ്യ ഭാരതീയനാണ് ദാദാഭായ് നവറോജി ബംഗാൾ വിഭജന കാലത്ത് സായുധ സമരത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത പത്രമായിരുന്നു ജുഗാന്തർ അതിൻ്റെ പത്രാധിപർ ആരായിരുന്നു ഭൂപേന്ദ്രനാഥ ദത്ത ബംഗാൾ വിഭജന കാലത്ത് സായുധ സമരത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത പത്രമായിരുന്നു ജുഗാന്തർ അതിൻ
കേസരി ദിനപത്രത്തിന്റെ പ്രസാധകനാണ് ബി ജി തിലക് ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യ വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവെന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ജ്യോതിറാവു ഫൂലെ എന്നാണ് എന്നാൽ പി എസ് സിയുടെ ഉത്തരസൂചിക പ്രകാരം രാജാറാം മോഹൻ റായ് ആണ് അതുകൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കു ശ്രദ്ധിച്ചു വയ്ക്കുക ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യ വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവെന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ജ്യോതിറാവു ഫൂലെയാണ് അഖിലേന്ത്യ ട്രേഡ് യൂണിയൻ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് ബോംബെയിൽ വെച്ചാണ് അഖിലേന്ത്യ ട്രേഡ് യൂണിയൻ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് ബോംബെയിൽ വെച്ചാണ് ധീര വിപ്ലവകാരി ഷഹീദ് ഭഗത് സിംഗിനെ തൂക്കിലേറ്റിയ ദിവസം ഏതായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ധീര വിപ്ലവകാരി ഷഹീദ് ഭഗത് സിംഗിനെ തൂക്കിലേറ്റിയ ദിവസമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെയാണ് മാഡം ബ്ലാവർസ്കിയും കേണൽ ഓൾക്കോട്ടും തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളാണ് മാഡം ബ്ലാവർസ്കിയും കേണൽ ഓൾക്കോട്ടും തദ്ദേശീയ ഇനം പശുക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പരിപാലനത്തിനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി ഏതാണ് രാഷ്ട്രീയ ഗോകുൽ മിഷൻ തദ്ദേശീയ ഇനം പശുക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പരിപാലനത്തിനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ് രാഷ്ട്രീയ ഗോകുൽ മിഷൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച സമയത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് ക്ലെമൻറ്റ് ആറ്റ്ലി ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച സമയത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ക്ലെമൻറ്റ് ആറ്റ്ലി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അണുശക്തി നിലയം ഏതാണ് താരാപൂർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അണുശക്തി നിലയമാണ് താരാപൂർ മഹാത്മാഗാന്ധി വധിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി മുപ്പത് മഹാത്മാഗാന്ധി വധിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി മുപ്പത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് ചൗരി ചൗര സംഭവം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൻ്റെ പ്രാധാന്യമാണ് ചൗരി ചൗര സംഭവം പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാൻ ആരാണ് ഗാന്ധിജിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനാണ് ഗാന്ധിജി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലെ നാവിക കലാപം ഏത് തുറമുഖത്താണ് ആരംഭിച്ചത് മുംബൈ തുറമുഖത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലെ നാവിക കലാപം ഏത് തുറമുഖത്താണ് ആരംഭിച്ചത് മുംബൈ തുറമുഖത്താണ് സ്വരാജ്യം എൻ്റെ ജന്മ അവകാശമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാൻ ആരാണ് ബാലഗംഗാധര തിലക് സ്വരാജ്യം എൻ്റെ ജന്മ അവകാശമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനാണ് ബാലഗംഗാധര തിലക് നാട്ടുരാജ്യ സംയോജനത്തിനായി രൂപീകരിച്ച സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ച മലയാളി ആരാണ് വി പി മേനോൻ നാട്ടുരാജ്യ സംയോജനത്തിനായി രൂപീകരിച്ച സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ച മലയാളിയാണ് വി പി മേനോൻ താഷ്കൻ്റെ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി താഷ്കൻ്റെ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ഭൂദാന യജ്ഞം തുടങ്ങിയ വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊന്ന് ഭൂദാന യജ്ഞം തുടങ്ങിയ വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊന്ന് ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ആദ്യമായി ഉയർത്തിയത് ആരാണ് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയാണ് ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ആദ്യമായി ഉയർത്തിയത് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി സർവോദയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ് ജയപ്രകാശ് നാരായൺ സർവോദയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് ജയപ്രകാശ് നാരായൺ മിഷണറീസ് ഓഫ് ചാരിറ്റി എന്ന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് ആരാണ് മദർ തെരേസ മിഷണറീസ് ഓഫ് ചാരിറ്റി എന്ന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് മദർ തെരേസയാണ് രാജ്യത്തിന് സ്വയംഭരണം വേണമെന്ന ആവശ്യം ആദ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ച ധീര ദേശാഭിമാനി ആരാണ് ബാലഗംഗാധര തിലകൻ രാജ്യത്തിന് സ്വയംഭരണം വേണമെന്ന ആവശ്യം ആദ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ച ധീര ദേശാഭിമാനിയാണ് ബാലഗംഗാധര തിലകൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തെ ചുവന്ന കുപ്പായക്കാർ എന്ന സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം കൊടുത്തത് ആരാണ് പത്താൻകാർ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തെ ചുവന്ന കുപ്പായക്കാർ എന്ന സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം കൊടുത്തത് പത്താൻകാർ ആണ് ആക്ടി ഫോർ ദി ബെറ്റർ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഏതാണ് ഒന്നാം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ
ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് പ്രിവി പേഴ്സ് നിർത്തലാക്കിയത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല നടന്നത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്ന് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല നടന്നത് എന്നാണ് പത്തൊൻപത് പത്തൊൻപത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്ന് യങ് ഇന്ത്യ ആരംഭിച്ചത് ആരാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയാണ് യങ് ഇന്ത്യ ആരംഭിച്ചത് ആരാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഉരുക്കു മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാൻ ആരാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഇന്ത്യയിലെ ഉരുക്കു മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാനാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഏത് സംഭവത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഭരണം ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞിയുടെ നേരിട്ടുള്ള ഭരണത്തിന് കീഴിലായത് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിനു ശേഷം ഏത് സംഭവത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഭരണം ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞിയുടെ നേരിട്ടുള്ള ഭരണത്തിന് കീഴിലായത് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിനു ശേഷം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യുവാൻ കർഷക രാജാവായി സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആരാണ് ബിർസ മുണ്ട ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യുവാൻ കർഷക രാജാവായി സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ബിർസ മുണ്ടയാണ് ആരുടെ നിരാഹാര ജീവിത ത്യാഗം മൂലമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചത് പോ ടി ശ്രീരാമലു ആരുടെ നിരാഹാര ജീവിത ത്യാഗം മൂലമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചത് പോ ടി ശ്രീരാമലു ഇന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ധീരയായ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആരാണ് സരോജിനി നായിഡു ഇന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ധീരയായ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയാണ് സരോജിനി നായിഡു ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ആദ്യമായി ഉയർത്തിയത് ആരാണ് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ആദ്യമായി ഉയർത്തിയത് ആരാണ് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ചെക്ക് എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്തിനെയാണ് ക്രിപ്സ് മിഷന് തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ചെക്ക് എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്തിനെയാണ് ക്രിപ്സ് മിഷനെയാണ് ഭൂതാൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ആരാണ് ആചാര്യ വിനോബ ഭാവെ ഭൂതാന പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ആരാണ് ആചാര്യ വിനോബ ഭാവെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആരംഭിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ് മീററ്റിൽ നിന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആരംഭിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ് മീററ്റ് ഉത്തർപ്രദേശ് പഞ്ചശീല തത്വത്തിൻ്റെ പ്രധാന വക്താവ് ആരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പഞ്ചശീല തത്വത്തിൻ്റെ പ്രധാന വക്താവാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ചിക്കാഗോ സർവ്വമത സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രശസ്തനായ ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാന നായകൻ ആരാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ചിക്കാഗോ സർവ്വമത സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രശസ്തനായ ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാന നായകനാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഏകീകരിച്ച് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ സ്ഥാപിക്കുവാൻ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ചത് ആരാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഏകീകരിച്ച് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ സ്ഥാപിക്കുവാൻ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ചത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് മിഷനറിയെ ഇന്ത്യക്കാർ സ്നേഹപൂർവം ദീനബന്ധു എന്ന് വിളിച്ചു ആരെയാണ് സി എഫ് ആൻഡ്രൂസ് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് മിഷനറിയെ ഇന്ത്യക്കാർ സ്നേഹപൂർവം ദീനബന്ധു എന്ന് വിളിച്ചു ആരെയാണ് സി എഫ് ആൻഡ്രൂസിനെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനമായ ജനഗണമന ആദ്യമായി ആലപിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനമായ ജനഗണമന ആദ്യമായി ആലപിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനത്തിലാണ് ചൗരി ചൗര സംഭവത്തിൻ്റെ ഫലമായി പെട്ടെന്ന് നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്ന പ്രക്ഷോഭം ഏതാണ് നിസ്സഹരണ പ്രസ്ഥാനം ചൗരി ചൗര സംഭവത്തിൻ്റെ ഫലമായി പെട്ടെന്ന് നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്ന പ്രക്ഷോഭമാണ് നിസ്സഹരണ പ്രസ്ഥാനം നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് രൂപീകരിച്ച രാഷ്ട്രീയ സംഘടന ഏതാണ് ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് രൂപീകരിച്ച രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയാണ് ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് സുവർണ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ഗാലിസ്ഥാൻ വാദികളെ പുറത്താക്കാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളം നടത്തിയ നീക്കം ഏതാണ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ സുവർണ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ഗാലിസ്ഥാൻ വാദികളെ പുറത്താക്കാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളം നടത്തിയ നീക്കമാണ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇരട്ടപ്പേര് എന്താണ് ദി ജോൺ കമ്പനി ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇരട്ടപ്പേരാണ് ദി ജോൺ കമ്പനി
ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നികുതി നയത്തിനെതിരായി ചോട്ടാ നാഗ്പൂരിൽ കലാപം ഉണ്ടാക്കിയ ഗോത്രവർഗം ഏതാണ് കോൾ ആണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നികുതി നയത്തിനെതിരായി ചോട്ടാ നാഗ്പൂരിൽ കലാപം ഉണ്ടാക്കിയ ഗോത്രവർഗമാണ് കോൾ ഗോത്രവർഗം രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി കൊലമരം കയറുന്ന ആദ്യത്തെ മുസൽമാൻ ഞാനാണെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആരാണ് അഷ്ഫാഖ് ഉല്ലാ ഖാൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി കൊലമരം കയറുന്ന ആദ്യത്തെ മുസൽമാൻ ഞാനാണെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അഷ്ഫാഖ് ഉല്ലാ ഖാനാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തിൽ ബീഹാറിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സമരം നയിച്ച നേതാവാരാണ് കൺവർ സിംഗ് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തിൽ ബീഹാറിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സമരം നയിച്ച നേതാവാണ് കൺവർ സിംഗ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭു പദവി തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏത് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭു പദവി അല്ലെങ്കിൽ സർ പദവി തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏത് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സാരെ ജഹാംസെ അച്ച ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഹമാര എന്ന ദേശഭക്തി ഗാനത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ആരാണ് മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ സാരെ ജഹാംസെ അച്ച ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഹമാര എന്ന ദേശഭക്തി ഗാനത്തിൻ്റെ രചയിതാവാണ് മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ മിസിസ് ആനി ബസൻ്റ് ഇന്ത്യയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത് ഏത് വഴിയിലൂടെയാണ് ഹോം റൂൾ മൂവ്മെൻറ്റിലൂടെ മിസിസ് ആനി ബസൻ്റ് ഇന്ത്യയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത് ഏത് വഴിയിലൂടെയാണ് ഹോം റൂൾ മൂവ്മെൻറ്റിലൂടെ കിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചത് എന്തിൻ്റെ പരാജയത്തിനു ശേഷമായിരുന്നു ക്രിപ്സ് മിഷൻ്റെ പരാജയത്തിനു ശേഷം കിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചത് എന്തിൻ്റെ പരാജയത്തിനു ശേഷമായിരുന്നു ക്രിപ്സ് മിഷൻ്റെ പരാജയത്തിനു ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈസ്രോയി ആരാണ് റിപ്പൺ പ്രഭുവാണ് ഇന്ത്യയിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈസ്രോയിയാണ് റിപ്പൺ പ്രഭു ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വൈസ്രോയി ആരാണ് കാനിങ് പ്രഭുവാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വൈസ്രോയി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് കാനിങ് പ്രഭുവാണ് സിംല കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് സിംല കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പ്രവേശനം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതിൽ കൂടി ആയിരുന്നു നിസ്സഹരണ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പ്രവേശനം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതിലൂടെ ആയിരുന്നു നിസ്സഹരണ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ കോൺഗ്രസുകാരൻ അല്ലാത്ത ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് മൊറാജി ദേശായി ഇന്ത്യയിലെ കോൺഗ്രസുകാരൻ അല്ലാത്ത ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു മൊറാജി ദേശായി ഇൽബർട്ട് തർക്കത്തെ തുടർന്ന് രാജിവെച്ച വൈസ്രോയി ആരാണ് റിപ്പൺ പ്രഭുവാണ് ഇൽബർട്ട് തർക്കത്തെ തുടർന്ന് രാജിവെച്ച വൈസ്രോയിയാണ് റിപ്പൺ പ്രഭു പ്രാർത്ഥനാ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ആത്മറാം പാണ്ഡുരംഗാണ് പ്രാർത്ഥനാ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ആത്മറാം പാണ്ഡുരംഗാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആസാദ് ഹിന്ദു ഫൗജ് സംഘടിപ്പിച്ച സ്ഥലം ഏതാണ് സിംഗപ്പൂർ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആസാദ് ഹിന്ദു ഫൗജ് സംഘടിപ്പിച്ച സ്ഥലമാണ് സിംഗപ്പൂർ ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് ദാദാബായി നവറോജി ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് ദാദാബായി നവറോജിയാണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും അംഗീകരിച്ച പഞ്ചശീല തത്വങ്ങൾ ഒപ്പുവെച്ച നേതാക്കന്മാർ ആരൊക്കെയാണ് നെഹ്റുവും ചൗവൻലായും ഇന്ത്യയും ചൈനയും അംഗീകരിച്ച പഞ്ചശീല തത്വങ്ങൾ ഒപ്പുവെച്ച നേതാക്കന്മാർ ആരൊക്കെയാണ് നെഹ്റുവും ചൗവൻലായും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ വെച്ച് ഗാന്ധിജിയെ അപമാനിച്ച് ഇറക്കിവിട്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഏതാണ് പീറ്റർ മാരിസ്ബർഗ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ വെച്ച് ഗാന്ധിജിയെ അപമാനിച്ച് ഇറക്കിവിട്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് പീറ്റർ മാരിസ്ബർഗ് ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മാഗ്ന കാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശിപാർശ ആരുടേതായിരുന്നു സർ ചാൾസ് വുഡിൻ്റെ ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മാഗ്ന കാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശിപാർശ ആരുടേതായിരുന്നു സർ ചാൾസ് വുഡിൻ്റെ മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് പ്രചരിപ്പിച്ച വാരിക ഏതാണ് അൽ ഹിലാൽ മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് പ്രചരിപ്പിച്ച വാരികയാണ് അൽ ഹിലാൽ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ രചിച്ച ജനഗണമന
നിരായുധരായ ഇന്ത്യക്കാരെ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളം വെടിവെച്ച് കൊന്ന ജാലിൻ വാലാബാഗ് ഏതു സംസ്ഥാനത്താണ് പഞ്ചാബിലാണ് നിരായുധരായ ഇന്ത്യക്കാരെ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളം വെടിവെച്ച് കൊന്ന ജാലിൻ വാലാബാഗ് ഏതു സംസ്ഥാനത്താണ് പഞ്ചാബിലാണ് ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം നടപ്പിലാക്കിയ ഗവർണർ ജനറൽ ആരാണ് ഡൽഹൌസിയാണ് ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം നടപ്പിലാക്കിയ ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് ഡൽഹൌസി പ്രഭു ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് നമ്മെ വിഭജിക്കുവാൻ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എങ്കിലും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ വേർപ്പെടുത്തുവാൻ അവർക്കാവില്ല ബംഗാൾ വിഭജനത്തിനെതിരായുള്ള സമരത്തിൽ മുഴങ്ങിയ ഈ വാക്യം ആരുടെ ആരു പറഞ്ഞതായിരുന്നു രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് നമ്മെ വിഭജിക്കുവാൻ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എങ്കിലും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ വേർപ്പെടുത്തുവാൻ അവർക്കാവില്ല ബംഗാൾ വിഭജനത്തിനെതിരായുള്ള സമരത്തിൻ്റെ മുഴങ്ങിയ ഈ വാക്യം ആരു പറഞ്ഞതായിരുന്നു രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ വിപ്ലവകാരികൾ ഡൽഹിയുടെ ചക്രവർത്തിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആരെയാണ് ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ വിപ്ലവകാരികൾ ഡൽഹിയുടെ ചക്രവർത്തിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആരെയാണ് ബഹദൂർ ഷാ സെക്കൻഡിനെയാണ് ദേശീയ പ്രസ്ഥാന വളർച്ചയിൽ മദ്രാസിൽ രൂപം കൊണ്ട ഒരു സംഘടന ആയിരുന്നു മദ്രാസ് മഹാജന സഭ ഇതിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് എം വീരരാഘവാചാര്യ ദേശീയ പ്രസ്ഥാന വളർച്ചയിൽ മദ്രാസിൽ രൂപം കൊണ്ട ഒരു സംഘടനയായിരുന്നു മദ്രാസ് മഹാജന സഭ ഇതിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു എം വീരരാഘവാചാര്യ ബംഗാൾ ഗവർണറായിരുന്ന സർ സ്റ്റാൻലി ജാക്സണിനു നേരെ കൽക്കത്തിൽ വെച്ച് വെടിയുതിർത്ത വനിത ആരായിരുന്നു ബീനാദാസാണ് ബംഗാൾ ഗവർണറായിരുന്ന സർ സ്റ്റാൻലി ജാക്സണിനു നേരെ കൽക്കത്തിൽ വെച്ച് വെടിയുതിർത്ത വനിത ആരായിരുന്നു ബീനാദാസായിരുന്നു ദി ലീഡർ എന്ന പേരിൽ പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാവാരാണ് മദൻമോഹൻ മാളവ്യ ദി ലീഡർ എന്ന പേരിൽ പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാവാണ് മദൻമോഹൻ മാളവ്യ ഇന്ത്യയിലെ ബിസ്മാർക്ക് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് ആരെയാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ബിസ്മാർക്ക് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് ആരെയാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അമരാവതി സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച കേരളീയൻ ആരാണ് സി ശങ്കരൻ നായർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അമരാവതി സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച കേരളീയനാണ് സി ശങ്കരൻ നായർ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ രക്തസാക്ഷി ആരാണ് ഗുജറാം ബോസ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ രക്തസാക്ഷിയാണ് ഗുജറാം ബോസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബഹദൂർ ഷാ സഫർ രണ്ടാമിനെ നാടു കടത്തിയത് ഏത് രാജ്യത്തേക്കാണ് മ്യാൻമാർ അല്ലെങ്കിൽ ബർമ്മ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബഹദൂർ ഷാ സഫർ രണ്ടാമിന് നാടു കടത്തിയത് ഏത് രാജ്യത്തേക്കാണ് മ്യാൻമാർ അല്ലെങ്കിൽ ബർമ്മ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് ഫസൽ അലി സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് ഫസൽ അലി ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റിൽ കാക്കേരി ഗൂഢാലോചന കേസിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത വിപ്ലവകാരി ആരാണ് രാം പ്രസാദ് ബിസ്മിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റിൽ കാക്കേരി ഗൂഢാലോചന കേസിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത വിപ്ലവകാരിയാണ് രാം പ്രസാദ് ബിസ്മിൽ ഏത് ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനം രൂപവൽക്കരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് പോറ്റി ശ്രീരാമലു നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം അനുഷ്ഠിച്ചത് തെലുങ്ക് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഏത് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനം രൂപവൽക്കരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് പോറ്റി ശ്രീരാമലു നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം അനുഷ്ഠിച്ചത് തെലുങ്ക് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ലക്നൗവിൽ നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തി ആരാണ് ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ലക്നൗവിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹലാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷവും പോർച്ചുഗീസ് കോളനിയായി തുടർന്ന് ഗോവയെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള സൈനിക നീക്കത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് 
ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിനു ശേഷവും പോർച്ചുഗീസ് കോളനിയായി തുടർന്ന ഗോവയെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള സൈനിക നീക്കത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് ഓക്കെ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അല്ല എങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അതേസമയം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിനടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന് കൂടി സെലക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്